Lock like I'm on the sack, I'm a scene and stepping step I'm just grooving in the movie and I'm trying to start a flare It's a fun life for life and a game of truth for death I'm just spazzing and spazzing and spazzing, oh yeah Lock up Lock up Lock up Lock Lock Back in the game to entertain Too fast, back in the whip, I'm switching lanes They know I'm a go play, I'm like every day Say what, say what, say what is my name They don't know who I am, I keep it a stack Log gum as a title, I'm speaking straight back I don't know what to do, I'm just up in my back Three, two, one, action Log gum Log gum La 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 లగ్గం సినిమాలోని ర్యాప్ సాంగ్ ని పాడినటువంటి యువాని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము యువ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఎస్ లవ్లీ సూపర్ హై యువ వుడ్ యు లైక్ టు స్పీక్ సంథింగ్ హై ఎవరిబడి ఐమ్ యువ I'm from the UK. I came to India recently to focus on music. Actually, this was an old song I made. I actually made a recent, recently a new song. So yeah. I want to thank Venu Uncle and Venu Sir for helping me out, for just giving me this opportunity to perform. And Sironic Sir, thank you. I always respond to my messages on Instagram. Good luck to all the Lagam team. And um, Charan Sir also, thank you so much for helping me out. No, 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 not today, not today, not today. Not today, not today, not today. Pony, where are you going to rap? No, I don't want to sing today. You don't want to sing no, anything? No, 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 no. No, okay. That's it. Thank you. Thank you so much. Thank you. You're very professional, just like me. If you don't want to sing, I'll sing. 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 That's it. He sang in the movie and he sang very well. Wishing you a super bright future. You are. Congratulations to you. Okay, so, Manaki, ఆన్ స్క్రీన్ డెడికేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఆఫ్ స్క్రీన్ డెడికేషన్ ఈ రెండిట్లోనూ సినోనిమ్ ఏమైనా ఉందంటే నాకు రోహిణి గారే కనిపిస్తూ ఉంటారు ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే నాకు తెలిసినంత వరకు షీ ఈస్ ద మోస్ట్ డిసిప్లిన్ అందరికన్నా అంటే షీ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇది నేను సరదాగా చెప్పట్లేదు ఇట్ షోస్ యువర్ డెడికేషన్ మీరు నా అలాగే సేమ్ మన ఇద్దరం ఈవెంట్ సెవెన్ థర్టీ కంటే ఇద్దరం సిక్స్ థర్టీకే వచ్చేస్తాము యా కిరీటిని ఇందులో లెక్కలోకి వేయట్లేదు మేము అండ్ ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు రీసెంట్గా మత్తు వదలరా అందులో అంటే ఒక పక్కన ఫుల్ కామెడీ జరుగుతుంటుంది ఆవిడ మాత్రమే చాలా సీరియస్గా కనిపిస్తారు మనకి సినిమా మొత్తంలో అట్లీస్ట్ ఆవిడ అయినా అడిగి తెలుసుకుందాం దోమిని ఎక్కడ రోహిణి గారిని వేదిక వేదిక రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం యా దోమిని ఎక్కడ రియా ఎక్కడ మధురం జోచ్ ఎక్కడ రోహిణి గారు ఇట్స్ సో హ్యాపీ మూమెంట్ అండి ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసిన యూ జస్ట్ లిట్ అప్ ద స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని కూడా నమ్మించేసాను చూసారా చాలా సిన్సియర్ గా వచ్చేస్తున్నాను నమ్మించడం కాదండి మనం మన ఊరు అనుకోండి మన కార్ లో వస్తాం ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ కార్ అచ్చా అలా జరిగిందా ప్రొడ్యూసర్ గారు కార్ తీసుకొచ్చి దింపేసి నేను ఎక్కడికెళ్ళను అందుకని అంత సిన్సియర్ కాదు థ్యాంక్స్ అండి దోమిని ఎక్కడని నాకు కూడా తెలియదు ఇంకాను రితేష్నే అడగాలి ఇంకా ఇది హూ కిల్డ్ వైకట్టప్ప కిల్డ్ బాహుబలి లాగా ఉంది కదా ఇది సో అందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ మత్తు వదలరా టూ యాక్చువల్గా చాలా భయపడ్డా అనమాట అంటే బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు లగ్గం ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ టూ మినిట్స్ బికాస్ ఫస్ట్ టైం మీట్ చేశాను అనమాట మీడియాని ఆ తర్వాత సో నేను మేము చాలా భయపడ్డాము ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చే నేను చేసినప్పుడు ఎలాగా అని చెప్పేసి కానీ నాకే నవ్వు వచ్చేస్తుంది ఎంత కామెడీ జరుగుతున్నప్పుడు నేను మాత్రం సీరియస్గా అందులోని ఇలాంటి టీమ్కి నేను హెడ్ అంట అప్పుడు ఆ హెడ్ ఎంత తెలివి ఆలోచించింది ఎంత తెలివ so anyways thank you so much for uh, the tremendous response uh, to the character um, coming to lagam lagam ee kadha venagane rendu vishayal gurinchi ee kadha nenu cheyali anukunnanu okati ramesh garu na character cheppina vidham 
ఈ క్యారెక్టర్లో ఆయన చెప్తుండగానే నాకు ఫోన్లో నెరేట్ చేసినప్పుడే చాలా చోట్ల నాకు కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి అన్నమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఆయనతో నేను కలిసి వర్క్ చేయలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక చిన్న పిక్చర్ చేసినట్టున్నాను కానీ ఎప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులతో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ పడితే చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అనమాట ఒక పోటా పోటీగా ఎందుకంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్న ఫ్రేమ్లో ఇంకా ఏ ఆర్టిస్టులను చూడరు అనమాట ఆడియన్స్ ఆయన అట్లాగా అంత బాగా చేసేస్తారు బట్ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ తోటి మనం పక్కన నించుని వాళ్లతో నెగ్గగలగడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయాలనుకున్నాను అందులోని మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సీన్స్ అనమాట ఆ సీన్స్ వల్ల అలాగే షార్ట్స్ తీస్తున్నప్పుడు రమేష్ గారేమో కట్టు చెప్పరు కట్టు చెప్పకుండా నేను ఒకటి చేసి దాని మీద ఆయన ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఆయన ఇంప్రూవైజ్ చేసిన దాని మీద నేను రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్లా పోతూనే ఉందన్నమాట లాస్ట్కి మేమిద్దరం ఏడ్చిన తర్వాత ఆయన కట్ చెప్పారు అంటే నిజంగానే మా మనసులు కదిలి ఏడ్చామన్నమాట ఆ తర్వాత కట్ చెప్పారు అదనమాట ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్తో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనలో జరిగే ఆ మూమెంట్లో జరిగే మ్యాజిక్ వాటి గురించేనమాట ఇంకా 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 మేము ఒక యాక్షన్ కట్ మధ్యన ఆ టైం కోసమే ఒక్కొక్క ఆర్టిస్టు ఇంకా తపన పడుతూనే ఉంటాము ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎంత ఒక ప్రొఫెషనలిజం ఎంత ఈ కళ మీద ఆయనకున్న ప్రేమ అనేది ఇక్కడ నించుని లగ్గం ప్రమోషన్కి వచ్చి నేను ఎప్పటికీ నటిస్తూనే ఉంటాను అని అన్నారు కదా అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను అక్కడ కూర్చుని అట్లాంటి ఒక మహా నటుడి మాటలు నేను వినగలిగాను అనేది నా నా పెద్ద అదృష్టం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయనతో నటించిన ఈ సినిమా ఈ స్పెషల్ లగ్గం సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్ బికాస్ చాలా అరుదుగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలా అరుదుగా మనమే అలాంటి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడం మనకే ఏదో ఒక విషయం జరగాలి యాక్చువల్గాను ఇంత ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఒక సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు అన్నీ మర్చిపోయి మన లోకం ఆ లోకాన్ని మనం సృష్టించాలి ఆ సృష్టించగలిగిన లోకం మిమ్మల్ని నమ్మింపగలగాలి అట్లాంటి ఒక విషయం జరగాలి అంటే అది సామాన్యంగా జరగదు అది చాలా చాలా ప్లేసెస్లోని ఈ పిక్చర్లో జరిగింది అన్నది చాలా సంతోషమైన ఒక విషయం దానికి అంత ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే రమేష్ గారి రచన ఆయన మాటలు ఇంకా ఆ పాట విన్నప్పుడు ఇక్కడే నేను ఎప్పుడు ఏడ్ చేస్తానేమో అనిపించింది ప్రజ్ఞ అయితే కళ్ళముట్టు నీళ్లు పెట్టుకునే ఉన్నది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో అని కాదు అప్పుడే మేము అలా ఉన్నాం షూట్ షూటింగ్లోనే మేము ఎవరిమీ గ్లిజరన్ యూస్ చేయకుండా ఏడ్చాము ఈ పాట సో ఇలాంటి ఒక పిక్చరు చెప్పినట్లు పెళ్లి గురించి ఇప్పుడు ఎందుకండి పిక్చరు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు చాలా చూసేసాం కదా అనేసి అది కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ఎలాగ యంగ్స్టర్స్ పెళ్ళిని ఎలా చూస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు పెళ్ళి అనే విషయాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఒక అద్భుతమైన ఒక విషయం చెప్తుందనమాట ఈ లగ్గం అందువల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 రిలవెంట్ ఈ టైంకి అందులోని దీపావళికి ముందు రిలీజ్ అవుతున్నందువల్ల మీరందరూ దీపావళితో పాటు మా లగ్గాన్ని కూడా చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది ప్రతి పెళ్ళిలోని మా పాటలు ఉంటాయి అనేది అంత ఇప్పటికే హిట్ అయిపోయింది మేము విన్నప్పుడే అనుకున్నాం అనమాట ప్రతి పెళ్ళిల్లోని మన పాటలు పాడతారు లగ్గం కానీ ఈ పాటలన్నీ కానీ అని చెప్పేసి అంత అద్భుతమైన బీచ్ ఏం బీచ్ అండి అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఐమ్ ఎ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ యూ నో దాట్ అంటే తెలుగులో ఎవరు నన్ను డాన్స్ చేయించలేదు మీరు చూసుంటారు శివశంకర్ మాస్టర్ అజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ శివశంకర్ మాస్టర్ చేసిన ఒక డాన్స్ మాది చాలా ఫేమస్ అనమాట తమిళ్లోని మీకు తెలియనట్టు నటిస్తున్నారా లేకపోతే నిజంగానే తెలీదా ఒక పాట అండి ఆశ అధికం వచ్చి అని ఒక పాట సో అక్కడ కూర్చుని ఈ బీట్ విన్నప్పుడల్లా అనిపించింది అరే మా టైంలో మీరు చేయలేదే మాకు పాటలు అని చెప్పేసి 
So I also danced in this film for your uh, that step on Mata. Chala happy ga chesa mu. Ala happy ga chayi galgada ani ki mukhya karan ho intente ma producer garu anni samakochi petaru. Asli Atlanti vaka problem uchna kuda vadi anni tini navvuto anni tini sarche esi tis kallar an Mata. Alage picture release ho tundi anna de. Yento idhi chala manchi time actual ga choose kunte. Mane ki. Pada pada picture leh, pada poti ga leh bu, but at the same time, kutumban to bayi tik rawda ni ke chala time unna, e waran lo release awuda ante, it's really nice an mata. Epuru oka picture tis na pre mo, release is very important anje pantar kada. Anni kalisos ta endi, endu kante oka manchi manusu toti oka picture ride orang gani, adi tiye orang gani, manu andru me chase sendi gani, chala happy ga chase awan mata, and Picture tapu kunda, wacih chodan di, miku main chase na anni characters lage, ini sugan kuda nacch tu ndi, thank you. Thank you, Rohini kar miran, tu cepen tera tu aku step by step bawa untuk nanti sendiri. Ada? Ha? Eh mana ni parta? Parta ni, come on. Lagi lagi lagam, come, come, perangkap come, lagam song ni tu play je ndi. Master, aje master. Stop the kiri kiri, Mandy. Come on, try it out. Thank you so much, Rohini Garu. Thank you, Sairo Raka. And thank you, Pragna. Master, thank you very much. Thank you. Yes, sir. Ma, under to patu. Kalisi chayle du kabati. Saptagiri gari. Special dance performance onto di tarvata. Ippude kaadu kuchu andi? No. Mana, Ravi Varma gari vedik me dikira vasan gari kvash chastu naamu. Ravi Varma gari, patal la pradarsan aipo in tarvata. Apadu, saptagiri gari dance chuddamu. Ravi Garu, very happy to have you here, Andy. Thank you, Andy. So, in the cinema, do you want to talk about your character? First, I'm going to talk to you about the cinema. I'm going to talk to you about the cinema. I'm going to talk to you about the cinema. Basically, I'm going to talk to you about Ramesh Garu, and I'm going to talk to you about it. So, what kind of script is going to happen to you, what kind of movie is successful, what kind of awards are going to happen to you, I'm going to enjoy it live, and I'm going to cherish the moments. And the same thing should repeat with Laggam. And I'm going to say that writing is definitely going to happen. And I'm going to say, I should congratulate our producer for believing such good script. Cinema itu istana ni only vaporan jas tano, nak winter peradna ni inter abang oste cahal anu kuni rozil lo, ni anu vaporan chase tu din to patu aku manch cinema ni jana log tis kalda anu kuna, ayana udeso anna dan ki hats off sir, thank you so much, mana next generation ki twenty cinema l cahal osro, and well inter kanda ni neku matla leno. Me under lagi, nenu irway itu tarik guruin cuci waiting. I'll go watch the movie. Come join me with the family. Man under orang kalipi, my lagam cinema ni cuitam, friendly. Thank you. Thank you. Ante pelihara orang ni kata, anda kene kau ni foto lagi ayah ayah kira. 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సప్తగిరి గారు కమాన్ రండి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో కడుపు బొన్ నవ్విస్తూ ఉంటారు ఈ లగ్గం సినిమాలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించారో తెలుసుకోవాలంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున మనము ఎస్ సేమ్ టు సినిమా చూడాల్సిందే మైక్ ఎస్ చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం అండి లగ్గం ఫంక్షన్ చూస్తుంటే ఏదో నిజంగా ఒక పెళ్ళికి వచ్చినట్టుంది భోజనాలు ఉన్నాయి కదన్నా భోజన దానికే వచ్చాం భోజనాలకే వచ్చాం ఉన్నాయిగా రైట్ ఇటువంటి సినిమాలు తీయాలంటే ఒక డేర్ ఉండాలండి ఒక సంప్రదాయబద్ధమైన సంస్కృతికి సంబంధించిన సినిమాలు తీయాలంటే ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారంటే బాగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని నిలుస్తారు మన వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు మాత్రం ధైర్యంగా ఇటువంటి సినిమాలతో డబ్బులు సంపాదిద్దామని వచ్చారు ఇటువంటి కల్చర్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ తీసినందుకు హెయిర్ సాఫ్ సార్ అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నిశ్చింతగా ఉండండి ఇరవై ఐదో తారీఖు మీకు పెట్టిన దానికన్నా త్రిబుల్ వస్తుంది నో డౌట్ అందులో అండ్ రమేష్ చెప్పాల గారు గురించి చెప్పాలంటే మీలాంటి రైటర్లు అవసరం ఉన్నా ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి కరెక్ట్ టైంలో పాదం మోపావు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు నీ ఆరా వెలుగుతుంది నో డౌట్ అందులో అలాగే ఈ సినిమాలో గొప్ప గొప్ప మహానుభావులతో నటించే అవకాశం దొరికింది అందులో మా నటకిరీటి మా పెద్ద ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో కలిసి నటించడం నిజంగా జన్మ జన్మల అదృష్టం అటువంటి నటులు ఎప్పుడు కలకాలం మన ఇండస్ట్రీకి తోడుగా ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళతో మా లాంటి వాళ్ళు కూడా నటిస్తూ ముందు గడవాలి థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే లగ్గం గురించి ఇంతమంది ఇన్ని రకాలుగా చెప్పారు సాంగ్స్ ఉంటుంటే బ్రదర్ ఒక కమర్షియల్గా మీకు నాకు ఎప్పటి నుంచో మీరు చెప్తూ ఉన్నారు అన్న నాకు బడ్జెట్ దొరికితే ది బెస్ట్ ఆల్బమ్ ఇస్తారని మీకు బడ్జెట్ దొరికింది ఒక బెస్ట్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచి మీ కెరీర్ తిరిగి లేకుండా ముందు గడవాలి నెక్స్ట్ మందు కూడా వస్తుంది నో డౌట్ అలాగే ఫైనల్గా లగ్గం గురించి ఒకటి చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నేషనల్ అవార్డ్ మూవీ విన్నర్ ఇది అలాగే నేషనల్ అవార్డే కాదు వరల్డ్ వైడ్ ఎన్ని అవార్డులోనే అన్ని అవార్డు గెలిచినటువంటి గొప్ప సినిమా అలాగే డబ్బులు కూడా వచ్చేటువంటి సినిమా సో తప్పకుండా ఇరవై ఐదో తారీఖు ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మీ సినిమాగా భావించి మీ ఇంట్లో ఎమోషన్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి మన లాంటి మధ్యతరగతి కుటుంబీకుల ప్రతి ఒక్క మనసును కదిలించేటువంటి ఈ లగ్గం సినిమాకి మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి ప్రొడ్యూసర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని అండ్ మా డైరెక్టర్ రమేష్ చెప్పాల గారిని అందరూ ఆశీర్వదించాలని ఇటువంటి కొత్త డైరెక్టర్ని అండ్ బెస్ట్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోరండి ఇక్కడ మనకే డబ్బులు పెడుతూ ఉంటారు ఇటువంటి గొప్ప సినిమాలు ఎన్నో తీస్తుంటారు సో వెల్కమ్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే ఈరోజు మా అక్క చాలా అందంగా ఉంది డయాస్ పైన అక్క థ్యాంక్స్ అక్క లగ్గం ఎలా ఉంటుందంటే మా అక్కలా ఉంటుందని చెప్పచ్చు మా అక్క బాగుంది కదా అలాగే హీరో గారికి అండ్ హీరోయిన్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ తప్పకుండా ఈ సినిమా మీకు బెస్ట్ కెరీర్ని ఇస్తుంది నేషనల్ అవార్డు పక్క ఫిక్స్ అయిపోయింది లగ్గం బలగం ఇవన్నీ ఒకే ఒక చెందిన సినిమాలు ఓకేనా డన్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ తమ్ముడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నా మనకి డాన్స్ స్టెప్ కార్యక్రమం ఉంది ఏ ఇప్పుడు కాదు గ్యాంగ్ లీడర్ సాంగ్ ఏ చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా వేస్తారు అవునా డాన్స్ అలాగే డైరెక్టర్ గారు కూడా డాన్స్ చేస్తారు ఒక రెండు నిమిషాలు ట్రైలర్ చూద్దాం డన్ ఓకే ట్రైలర్ చూసేద్దామా థాంక్ యూ లగ్గం సినిమా ట్రైలర్ ప్లీజ్ అన్ని బాగున్నాయి ట్రైలర్ లో నన్ను వాళ్ళ కదా నువ్వు మైకి చేయాలి కదా అన్న అన్న ఆ బిడ్డకు సాఫ్ట్వేర్ అల్లుని ఎప్పుడు తెస్తావు అన్న నీకు ఒకటికే ఇందిరా ఊళ్ళో అందరికీ సాఫ్ట్వేర్ అల్లుని తెస్తా విష్ణుమూర్తి పదకొండో అవతారమే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగం మానసుకు నీకు లగ్గం పెట్టుకుందా అని మామూలు ఫోన్ చేసిండు బాబు నువ్వే పేరు పెట్టాలి నేనా పెళ్ళైన తర్వాత అమెరికాకి మనసు అంటే మస్తు ఇష్టం రాలు 
ప్రేమ నాకు అక్కర్లేదు మనం బాగుండాలన్నా మన పిల్లలు మనకన్నా బాగుండాల లగ్గం అంటే రెండు కుటుంబాలు కలవడం కాదు ఇద్దరి మనసులు కలవడం మరి లగ్గం చిత్రాన్ని మనకు అందిస్తున్నటువంటి నిర్మాత గారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానించేస్తున్నాము అలాగే చిత్రం డైరెక్టర్ రమేష్ చెప్పాల గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ రైటర్గా మనకి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి మీ శ్రేయోభిలాసి లాంటి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ని అందించినటువంటి డైరెక్టర్ గారు వారు వీరు మీరిద్దరు మాట్లాడే ముందు సప్తగిరి గారు ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి వస్తే లగ్గం సాంగ్ ప్లే అవుతుంది ఒక స్టెప్ వేయించాలి సార్ ఎందుకయ్యారు భలే వాళ్ళే ఇందాక మీరే కదా చెప్పారు సార్ మీరు ఇక్కడే ఉంటూ సినిమాల మీద సినిమాలు తీస్తూ ఉండాలి అని మరి ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ జరిగిపోతుంది సాంగ్ ప్లీజ్ ఇందాక చూడలేదా ఇందులో మా డైరెక్టర్ గారు నాకు మంచి డైలాగ్ రాశారండి ఊళ్ళల్లో మన కోళ్ళు ఉంటాయి ఎవడో ఇంటి దగ్గర ఏదేదో కోళ్ళు అనేది తిరుగుతుంటాయి కోడి మీ ఇంట్లో ఉంటే మీ కోడి అదే కోడి మా ఇంటికి వస్తే మా కోడి ఇంకోటి ఇంటికి పోతే సాయంకాలం పకోడి ఎవడైనా కోసుకొని తినేయచ్చు ఓకే సో ఇటువంటి క్రేజియస్ట్ డైలాగ్ రాశారు వెల్కమ్ టు ఇండస్ట్రీ అన్న థ్యాంక్ యూ డాన్స్ వన్స్ మోరా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఎన్నిసార్లు చూసుకోండి మీరు వేస్తారా సార్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వచ్చేసింది ఇంకోసారి అంటే స్టెప్ వేస్తారా లేదు ఈ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇది ఇంతే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో స్టెప్ వేసేస్తారు అంతే ఓకే సో ఈరోజు మా కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శారద్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ అలాగే వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని శారద గారికి బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము చైర్పర్సన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ శారద గారికి మా సాదర స్వాగతం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ చరణ్ అర్జున్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వారి మాటలను కూడా మనం ఇంకా వినలేదు వారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అలాగే ఆర్ హీరో సాయిరోనక్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ పాప్కార్న్ లాంటి సినిమాతో మంచి ప్రజాదరణని పొందాడు అండ్ ఇప్పుడు లగ్గం సినిమాతో కూడా మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ప్రజ్ఞ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ శారద గారిని వారి విషస్ తెలియజెప్పవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అందరికీ నమస్కారం మాకిది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది సొల్యూషన్ ఏం వెతుకుదామా అనేటువంటి దిశగా ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తులము కానీ సందర్భంలో ఒక విషయం మాత్రం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేసినా ఏ మూవీ చూడాలన్నా యూట్యూబ్లో ఏదన్నా చూడాలన్నా అసలు టీవీ ముందు కూర్చోవాలంటే ఫ్యామిలీతో భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉండే సో అది కన్వే చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే బాగుండు అనేటువంటి ఆలోచన చాలా కాలం నుండి ఉంది సో నాకు తెలిసి ఇది రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటున్నాను ఈ మూవీ గురించి మా వేనన్న గురించి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తా ఉన్నారు మా వేనన్న అంటేనే లగ్గం మూవీ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అంతే హ్యాపీగా మా వేనన్న ఎప్పుడు ఉంటారు కాబట్టి 
ఈ కాలంలో స్కిన్ షో చేస్తే తప్పించి మూవీ ఆడదు ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తే కూడా ఎవరు చూడరు అనేటువంటి పరిస్థితిలో ఇంత మంచి మూవీ తీసుకొచ్చి ఒక రోల్ మోడల్గా అందరికీ మా వేనన్న నిలబడాలని ఈ మూవీ నిలబడాలని కోరుకోవడంతో పాటుగా ప్రజలు కూడా అలాంటి స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి అలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి ఈవెన్ సీరియల్స్ కూడా చూసేటువంటి పరిస్థితి లేదు అలాంటివి మీరు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడే తీసేవాళ్ళు కూడా అది తీయడం ఆగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరము మార్పు కావాలి మార్పు కావాలని మార్పు కోరుకుంటాము కానీ మార్పు ఎక్కడ మొదలవ్వాలి ఎవరి వల్ల మొదలవ్వాలి అనే విషయం దిశగా ఆలోచించాం మనం మార్పు మనం ఒక్కరి నుండి మొదలవుతేనే అందరిలో మార్పు వస్తుంది మీరు చూడడం మానేయండి వాళ్ళు తీయడం మానేస్తారు వాళ్ళు తీయడం మానేస్తే అంతా మారిపోతుంది కాబట్టి వచ్చేటువంటి తరానికి ఒక మంచి క్లీన్ మూవీస్ని ఒక క్లీన్ ప్రజెంటేషన్ని ఇద్దామనేటువంటి ఆలోచనతో అందరము ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయం చెప్తూ ఇంకొక బ్లేమ్ గేమ్ హాలీవుడ్ని బాలీవుడ్ బ్లేమ్ చేస్తుంది బాలీవుడ్ని టాలీవుడ్ బ్లేమ్ చేస్తుంది టాలీవుడ్ని ఇంకో వుడ్లు బ్లేమ్ చేస్తాయి ఒకరినొకరం బ్లేమ్ చేసుకోవడం కాదు సొసైటీలో ఒక మంచిని స్ప్రెడ్ చేద్దామనేటువంటి విషయం చెప్పుకుంటూ బయట కూడా అంటే ఈ విషయం మాట్లాడదామంటే చాలా సందర్భాలలో చాలా వ్యక్తులు నన్ను డిస్కరేజ్ చేశారు మీరు ఆ విషయం మాట్లాడకండి అని ఆ డ్రెస్ సెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరం పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటి మాట చెప్పుకుంటూ ఇందాకనే నారాయణ కాలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి వస్తున్న నా అమ్మాయి సూసైడ్ జరిగిన విషయంలో ఈ విషయం ఇక్కడ ప్రస్తావించకూడదు బట్ ఒక సెకండ్లో చెప్తాను లగ్గం వరకు మన అమ్మాయి వెళ్ళాలి అంటే ఆ లగ్గం వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి బాధ్యత మన మీదనే ఉంది కదండి ఆ లగ్గం వరకు అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళాలి అంటే కేవలం మనము ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టేసి అయిపోయిందిలే అనే రకంగా కాకుండా మన అమ్మాయి మన బ్రతుకున్నంత కాలము మన బాధ్యతగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అప్పుడే ప్రతి ఇంట్లో ఒక మంచి లగ్గం అనేది జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలుపుకుంటూ నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరితో పాటు ఈ స్టేజ్ని పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా చక్కటి విషయాన్ని చెప్పారు అలాగే దాంతోపాటు నేను కూడా ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తూ లగ్గం కేవలం ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేసేయాలి తొందరగా మనం పంపించేసేయాలి భయం వేస్తుంది పెళ్లి కాకపోతే అనే ఆలోచన ఉండటంతో పాటు ఆ బాధ్యతతో పాటు చదివినటువంటి చదువుకి ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం చేసేటువంటి అవకాశం కూడా కల్పించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎస్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు సుమ గారు ఫస్ట్ మీకు చాలా సంవత్సరాలుగా తలకాయలు ఒకటి ఉంది అది చెప్పేస్తే నేను దీంట్లోకి వస్తా ఏం లేదు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ట్రై చేయబట్టి ఒక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది కొట్టుకుంటా 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 ఇక్కడ దాకా వచ్చావు అయితే అప్పుడు నువ్వు మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి యాంకరింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు మనం కూడా మంచి సినిమా చేయకపోదామా మన సినిమాకి మీరు యాంకర్ ఉండకపోతారా అనుకున్నాను అయిపోలే 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 అసలు ఉంది ఇప్పుడే అరే మనకి ఇంకా బ్రేక్ రావట్లేదు ఈమె అయిపోతుందేమో ఇంకా వే వేరే యాంకర్స్ వచ్చేస్తారేమో మన మనకు డ్రీమ్ ఉండిపోయింది కదా సుమ గారితో అని ఉండే కానీ ఎలా అండి మీరు అలాగే ఉండిపోయారు నా నాకు తెలిసి నా కోసమే అనుకుంటాను సో దానికి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అది చెప్పేసేనే అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో అందరికీ నమస్తే అండి మీరందరూ నా పాటలకి అంటే ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ కావచ్చు విమానం సినిమా కావచ్చు లగ్గం కావచ్చు చాలామంది మ్యూజిక్ థియేటర్స్కి అభిమానులు ఉంటారు కానీ నాకు చాలా అందరికీ అంటే ఇండ్లల్లో ఒక మనిషిలాగా నన్ను మీరందరు తీసుకున్నారు ఈ అన్నిటికీ నాకు మొదట నేను ఆదిత్య మ్యూజిక్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో మనం ఏదైనా చేయాలంటే మనకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా అని చెప్పి ఒక భయం వేస్తుంది కానీ నాకు ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా నిలబడింది సో దానికి మాధవ్ అన్నకి నిరంజన్ అన్నకి ఎప్పటికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఉమేష్ గుప్తా గారికి కూడా ఆయన నా స్టూడియోకి కూడా వచ్చారు సో మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుందన్న మీరు మనసు విప్పి గట్టిగా కోరుకుంటారు మీ తర్వాత ఈ సినిమా దర్శకులు రమేష్ చెప్పాలి గారు ఏంటో ఆయనకు నాకు నా అనుబంధం ఏంటో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు ఈ సినిమాలో ప్రతి పాటను ఆయన నా కోసమే సర్జీ ఈ సినిమాలో ఇది 
ఈ చిన్న మెలోడీ ఉంది మీ మీద ఒక ఎమోషన్ బయట ఎమోషన్ నాల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు కదా మీలో అద్భుతమైన కమర్షియల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అని చెప్పి ఒక నీలమ్మ కొడుక లాంటి పాట పెట్టారు ఒక ముషాయిరా లాంటి పాట పెట్టారు ఇంతేనేమో ఇంతేనేమో పాట ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు కాలాతీతమైన పాటలు కాలాతీతమైన పాటలు అని ఇళయరాజా గారి గురించి ఎప్పుడు నాకు చెప్తూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో కాలాతీతమైన పాటలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అసలు చేస్తే అది ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా నిజంగా ఒప్పుకున్నా కానీ అది బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రజలు దాన్ని ఆశీర్వదిస్తారా ఆదరిస్తారా అని ఒక భయం ఉండే కానీ మీరు ఇంతేనేమో అనే ఒక పాటని నాతో క్రియేట్ చేయించి దగ్గరుండి ప్రతి అక్షరాన్ని రాయించి అది ప్రజలందరికీ నాకు ఇష్టమైన చిత్రమా సుమగారు తర్వాత సుమగారి కోరిక అయితే ఎలాగైతే తీరిందో ఈ సినిమా ద్వారా చిత్రమ్మ గారితో పాడించాలనే కోరిక కూడా తీరింది నాకు దానికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకోటి సార్ సినిమా నుంచి ఒకసారి బయటకు వచ్చి మాట్లాడితే రమేష్ గారు నాకు ఈ సినిమా ద్వారా ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని నా మెదడులోకి ఎక్కించారు మనం పుట్టిన ఊరు మీద ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం చాలా పెద్దోళ్ళం అయిన తర్వాత చేయాలనే కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి నాకు కూడా ఉంది నేను చాలా నేను అనుకునే అన్నీ తీరిన తర్వాత నాకు ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మా ఊరికి ఏదో ఒకటి చేద్దామని ఉండే కానీ ఆయన ఈ లగ్గం సినిమాలో చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మనం ఎంత పెద్దోళ్ళమైనా ఎంత సాధించిన ఆ మూలాలని మర్చిపోకూడదు ఆ ఊరిని మర్చిపోకూడదు అని చెప్పినప్పటి నుంచి ఎప్పుడో ఏం చేస్తాం ఈ రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు నాకు చాలా సన్నిహితులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను మూడు రంగుల జెండా అనే ఒక పాట చేశాను సో ఆయన నాకు బాగా క్లోజ్ అలాగే బట్టి విక్రమార్క గారు అయినా సో ఇంతమంది ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి మంత్రివర్గాలందరూ తెలిసినప్పుడు ఆ పరిచయాలని వాడుకొని నా పుట్టిన ఊరైన మేళ్ళదుప్పలపల్లి గ్రామానికి నేను ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అని ఇప్పుడే పట్టించుకుందామనే ఒక సంకల్పం వచ్చింది నాకు మా ఊరు గురించి సో నా కెరీర్తో పాటు నేను ఇక్కడ ఎదుగుతూనే మా ఊరిని కూడా పట్టించుకోవాలన్న ఒక ఆలోచనని నాలో కలిగించిన రమేష్ చెప్పాల గారికి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను వేణు గారు నాకు ఇంతవరకు నా సినిమాలకు చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ చిన్న పెద్ద అన్ని సినిమాలకు పనిచేశాను కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక అర్ధరాత్రి మనకు ఫోన్ చేసి మనం ఏమైనా తప్పులు చేసినా మనం ఏమైనా చిన్న చిన్న ఏదన్నా మిస్టేక్స్ చేసినా మనం ఏమైనా మనలో ఉన్న అసంతృప్తులు ఉన్నా కూడా ఏ చల్ చరణ్ నువ్వు పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే నువ్వు ఏం గీదానికి పట్టించుకుంటావా గాదాన్ని పట్టించుకుంటావా నీకు ఏం కావాలో చెప్పు ఏ సింగర్ కావాలో చెప్పు ఎవరు కావాలో చెప్పు అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో థ్యాంక్ యూ సార్ ముఖ్యంగా పాటల పట్ల స్పందించే మీ గుణం అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఏదో డబ్బులు పెడతారు వస్తారు సినిమాలు తీస్తారు కానీ అసలు సంగీతం పట్ల పాటల పట్ల రమేష్ చెప్పాల గారు మిమ్మల్ని ఎలా పట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ సో ఆయన ఆయనలో నాకు మరో దిల్ రాజు గారు కనిపిస్తారు తప్పకుండా తెలంగాణలో దిల్ రాజు గారి తర్వాత అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అవుతారు సార్ మీరు సో సో థ్యాంక్ యూ అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఆయన నుంచి ఈరోజు నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అంత బాధలో కూడా ఆయన షూటింగ్ నుంచి వచ్చి వేదికకు వచ్చారు చిన్న చిన్న ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తేనే మనం ఏ మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయిందని కూర్చుంటాం సో అంత గొప్ప మనిషినికి మనస్ఫూర్తిగా నేను పాదాభివందనం చేశాను అలాగే మేడం నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ పోతురాజు అనే సినిమాలో మీరు ఆ సినిమాని మొత్తాన్ని మాకు కొంచెం చాలా స్క్రీన్ ప్లే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది కాసేపు పశుపతి ఏదో చెప్తాడు కాసేపు కమల్ హాసన్ గారు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కానీ మధ్యలో మీరు ఉండడం వల్లనే ఆ సినిమా నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు సో మీ గొంతుకు నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని మీరు నా పాటకి అంటే నీలా మేము యంగ్గా ఉన్నప్పుడు మీరు మ్యూజిక్ చేయలేదు అనే ఒక మాట చెప్పారు చూడండి సో నిజంగా అది నేను చాలా పెద్ద సక్సెస్ లాగా తీసుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ సప్తగిరి డాలింగ్ సో అలాగే ఎప్పటి నుంచో మా ఇద్దరికి ఒక కోరిక ఉంది అద్భుతమైన ఒక పాట కూడా చేసి పెట్టాను కానీ మరి ఏంటో అది ఇంకా మూమెంట్ రావట్లేదు సో సాయి రోనక్ బ్రో నాకైతే నేను చూస్తే ఒక ఉదయ్ కిరణ్ని చూసినట్టు ఒక తరుణ్ని చూసినట్టు ఒక నితిన్ని చూసినట్టు రాను రాను అంటూనే చిన్న అలాంటి పాటలన్నీ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు నేను చిన్నోని ఇంటికాడ ఉండి పాటలు వింటా ఉన్నాను మనం కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు మన మన కూడా ఇట్టా ఒక కుర్రోడు దొరకాలి అనుకునేటోని సో సాయి రోనక్ దొరికాడు తను కూడా అసలు మన ఇద్దరం ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం తింటూ సో చాలా బాగుంది ఆ అమ్మాయిని నాకు చూపించిన తర్వాతే ఉండలేనే అని మీ అని ఇలాంటి ఒక మంచి పాట నేను చేయగలిగాను అలాగే నీలమ్మ కొడుకు లాంటి పాట కూడా అలాగే నాకు ఈ సినిమాకి సహకరించిన ముఖ్యంగా మా మాల్య మాల్య ఎక్కడున్నావు ఒకసారి రా సో మాల్య నా డే అండ్ నైట్ నాకు ఎవరు కావాలంటే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదుగుతున్న టైంలో నాకు ట
సో తను కూడా రా అడగగానే వచ్చి చిన్మయ్య గారు మహతి వీహ సో అందరు మంచి మంచి నకాష్ అజీజ్ రవిజీ ఇలాంటి అందరు మంచి మంచి సింగ్ ఆ సింగర్స్ని కూడా మనకు రమేష్ చెప్పల్ గారు సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయనకు ఎంత అద్భుతమైన క్లారిటీ ఉండేదంటే ఈ పాట ఎవరు పాడితే బాగుంటుంది అనేది కూడా నీకు టెన్షన్ లేకుండా ఆయనే సెలెక్ట్ చేసేవారు సాహితీ చాగంటి ఇలాంటి సింగర్ గుంటూరు కారంలో కుర్చీ మడతపెట్టి ఇలాంటి మాస్ పాట పాడిన అమ్మాయిని ఇంత ఫీల్ ఎలాగనో ఎలా పాడమంటున్నారని నేనే ఆశ్చర్యపోయేవాన్ని లేదు సర్జీ మీరు బేబీలో సినిమాలో పాట వినండి అలాగా ఆమెకు సెట్ అవుతుందని చెప్పి అంత అంత నాలెడ్జ్తో నాకు ఆయన వర్క్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు అలాగే సంజయ్ మహేష్ ఎక్కడున్నాడు లిరిక్ రైటర్ సో సంజయ్ పిలిచినప్పుడు రావాలి బ్రదర్ ఎవడు విలోడు మ్యూజిక్ థియేటర్లో నేను రా సో సంజయ్ మహేష్ చాలా అద్భుతమైన ముషాయిర అనే ఒక మాస్ పాట రాశాడు ఈ సినిమాలో పాలమూరు కుర్రోడు మహబూబ్ నగర్ కుర్రోడు అలాంటి అబ్బాయి నా స్టూడియోలో ఉంటా ఉంటే నాకు చిన్న చిన్న డమ్మిగా ట్రాకులు పాడుతూ ఉంటే రమేష్ చెప్పల్ గారు చూసి ఇతనితో మాట్లాడి సర్జీ ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇతనికి ఒక మంచి పాట ఇద్దామని చెప్పి ముషాయిర్ అనే ఒక పాట రాయించాడు ఈయన యూట్యూబ్లో నా పాటలు విని ఎప్పటికైనా మిమ్ మీ మిమ్మల్ని కలవాలి మీ పాదాలకు నమస్కారం చేయాలని చెప్పి ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు నేను చెప్పాను పాదాలకు నమస్కారాలు చేసేంత స్థాయి ఇంకా నాకు రాలేదు కానీ నీకు పాటలు రాయిస్తానని చెప్పాను నా నేను ఇతనికి ఇచ్చిన ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కలిగించిన డైరెక్టర్ రమేష్ చెప్పల్ గారికి అలాగే ప్రొడ్యూసర్ వేణు గారికి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించబోతుంది అంటే విజయాలు సాధించడం శుక్రవారం వచ్చి హిట్ అయిపోయి వారం రోజుల తర్వాత మర్చిపోయి సినిమా అయితే లగ్గం కాదు అలాంటి సినిమాలు నేను కూడా ఎందుకో దేవుడు నాకు మంచి మంచి సినిమాలు విమానం లాంటి సినిమాలు కానీ నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లో కూడా నిన్ననే ఓకే అయిపోయింది సో ఇలాంటి మనసు కత్తుకునే సినిమాలే వస్తున్నాయి రమేష్ చెప్పల్ గారు ఏదైనా చిన్న చిన్న అంటే వర్క్ జరిగేటప్పుడు మేము ఆ ప్రెజర్లోనో లేకపోతే క్రియేటివ్ డిస్కషన్లోనో ఏమైనా మిమ్మల్ని మేము నొప్పించుంటే క్షమించండి సార్ సో ఈ సినిమా హిట్తో మన మధ్యలో ఉన్నాయి అన్నీ పోతాయి తప్పకుండా ఇంకోటి మీ అందరికీ చెప్పాల్సింది నేను రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదులో కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నా కానీ మంచి విషయాలు యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్ అవుతాయి సో నేను రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదు టైంలో చాలా చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు స్టైల్ అనే సినిమాలో పాటలు రాశాను మీరు అందరు వినే ఉంటారు మెరు పైసా గరా ఆగిలి పే నీదిరా ఆ పాట కానీ రా 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 రమ్మంటున్నా అలాంటి పాటలు చేస్తున్నప్పుడు మణి శర్మ గారు లోపల స్టూడియోలో ఎలా కంపోజ్ చేస్తారో చూడాలన్న కోరిక నాకు మణి శర్మ గారు ఎలా సింగర్స్తో పాటిస్తారో చాటుగా చూడాలనే కోరిక ఉండి దానికోసం ఎన్ని తిప్పలు పడ్డానో నాకేది లేదు ఆ రోజుల్లో తర్వాత చాలా సినిమాల్లో పాటలు రాశాను ఆ సీడీలో ఆ మణి శర్మ గారు అనే మ్యూజిక్లో వెనక ఎక్కడో చిన్న పేరు వస్తేనే చాలా సంబరపడిన ఆ రోజు అలాంటిది ఈ సినిమాకి నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి మ్యూజిక్ చేశాం నేను పాటలు చేస్తే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే నాకు ప్రాణం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో నాకు చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది విమానం ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొంచెం పెద్దోళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది సినిమాకి నేను ఒకటే వేణు గారు రమేష్ చెప్పల్ గారిని సినిమాకి పెద్దవాళ్ళు యాడ్ అయితే మంచిదన్న ఒక దాంతోనే నేను పెద్దగా స్ట్రెస్ చేయలే సార్ అని చెప్పాను అరే మణి శర్మ గారు నాతో పాటు ఉంటారు మణి శర్మ గారి పేరు పక్కన నా పేరు ఉంటుంది నాకు అది చాలా అని చెప్పి నేను సార్ని పెద్దగా ప్రెస్ చేయలేదు సో మణి శర్మ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా రోజుల తర్వాత మీ పేరు పక్కన నా పేరు వచ్చింది నాకు ఇష్టమైన నాకు ఒక దేవుడు లాంటి గురువు ఆయన సో నా గురువు గారి పక్కన నా పేరు కూడా పెట్టి నా స్థాయిని పెంచిన ఈ లగ్గం సినిమాకి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ చరణ్ గారు ఎంత మాట చెప్పినారు సార్ నా గురించి బా మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు మీ పిల్లలు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఎట్టు మోను నేను ఇక్కడ ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాను ఓకేనా ఈ వెన్యూలు పట్టుకునే ఉంటాను నేను ఓకే సో ఇప్పుడు బిగ్ టికెట్ లాంచ్ రోహిణి గారిని కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కిరీటి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్ టీమ్ అందరినీ ఒక్కసారి మా ఎడిటర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద స్టేజ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ మాధవ్ గారు నిరంజన్ గారు ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాలి అండ్ ఆల్ ది అదర్ యాక్టర్స్ ఈ సినిమాలో చేసిన యాక్టర్స్ అందరినీ ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అజయ్ గారు వాణి గారు లగ్గం సినిమాకి కట్న కానుకలు బాగా రావాలి
బిగ్ టికెట్ లాంచ్ జరిగింది అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున లగ్గం సినిమా థియేటర్లో విడుదలవుతోంది Okay, thank you. Uh, yes, requesting our... One minute. Yes, yes, yes. Here, here, here. I'm going to talk to the director. I'm going to talk to the director. I'm going to talk to the hero. I'm going to talk to the hero. Pregnant? Yes, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. So I'll speak in English. I hope that's okay with everyone. Mundu, uh, I want to thank Ramesh Chepala sir, our director, for choosing me for this role. And this is my Telugu debut. And I want to thank Venugopal sir and his family, his mother, his wife, his daughter Ria. They've all been supporting me throughout the movie shoot. And uh, it didn't feel like I am doing a movie or shooting for a movie. It felt like home as if I'm working with my family. And... Uh, in my first movie itself, I'm getting the opportunity to work with legendary actors like Rajan Prasad Garu, Rohini Ma'am. No, I have a lot of fun, but I have a little problem. But yeah, so I'm really happy. Throughout the movie shoot, uh, I felt like Rajan Prasad Garu is actually my father. This Inte Nemo song was the first song that we shot. And... Uh, like that song released on a very uh, difficult day and I couldn't help crying because I really felt like he's my nana and the best experience I had was with Ruvini Garu. Like I had a lot to learn from her. We had a lot of banter during the shoot. We had so much fun and I'm really blessed that in the very first movie, I'm getting to work with such a wonderful, wonderful cast, such a wonderful team. And I want to thank our music director, sir, first of all, to, for telling me. <laughs> and for such wonderful songs uh, every song is very 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 different from one and our choreographers this is my first movie where i'm dancing and i had a lot of lot of lot of fun and uh, thank you so much thank you so much for believing in me and giving me this wonderful telugu debut i hope you all love our movie laggam which is releasing on the 25th of october and please do support us do watch the movie in theaters thank you so much thank you Oh yeah, my hero. I'm so sorry. <laughs> I'm so sorry. No, he's the main guy. Like, I really want to thank. Uh, I don't think I would have been so comfortable working in this movie if not for him. He's a wonderful dancer, wonderful performer. I had a lot to learn from him. And uh, he was supportive throughout. It was very comfortable working with him. So, thanks to you as well, Sairara. <laughs> and his wife too. She helped me with the outfit. So, thank you, thank you everyone. Thank you. I'm not going to take much time. <laughs> so, Thank you so much, Pragna, and wishing you a super success in the Telugu film industry, too. Yes, I put a hero. 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 Laggam pre-release event, I support my cinema, I encourage my cinema, I encourage my cinema, I encourage my friends, I encourage my friends, Andarki, thank you so much. And uh, ma Laggam crew, ma Laggam Kutumbani ki, thank you, thank you so much. Peru Peru na Pada Vivandanalu. Uh, Sai Ronak Katkuri na Peru. Uh, Ipad Varaku Chestu na movies. Telshi Telu na Ejla Cinema Industry Kochi. Uh, Telika Cinema Sign Jeshna. Kuncham Pedavala Pressure Valla Sign Jeshna. Kuni No Japaleka Sign Jeshna. So Itlanti na journey lo. Uh, మా అమ్మ నాన్న చేసుకున్న పుణ్యము వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ ఆశీర్వాదం వల్లనో ఆ దేవుడు నా హార్డ్ వర్క్ని చూసి ఇచ్చిన వరంగా నాకు ఈ లగ్గం సినిమా వచ్చింది సో ఈరోజు ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ వాళ్ళ కొడుకు కూడా ఇట్లాంటి సినిమా వస్తుందో తెలియదు 
ఎందుకంటే ఒక మణి శర్మ గారు బీజేఎం ఇచ్చి ఇంత మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చిన మా చరణార్జున థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంత మంచి ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్న ఒక సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు ఆ దేవుడికి నా డైరెక్టర్ నా ప్రొడ్యూసర్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సాయిరోనాక్ సినిమా ఏమైనా గుడ్ బ్యాడ్ ఓ వర్స్ సాయిరోనాక్ బాగా చేసాడు డాన్స్ బాగా చేస్తాడు యాక్టింగ్ బాగా చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా విని విని నాకు ఆ కిక్కే పోయింది నాకు ఎప్పుడు ఆ హై వస్తుంది అంటే ఒక సినిమా హిట్ అయినప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఈ సినిమా హిట్ అయినాక ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ హై వస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నా అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు మంచి డాన్స్ చేసే అవకాశం దొరికేంది పుట్టగానే పెట్టారు పేరు సినిమాలో అండ్ ఈ సినిమా హిట్ అయితే మా డైరెక్టర్ లగ్గం టూ చేస్తే ముషాయిరా సాంగ్ కూడా సినిమాలో పెడితే నేను దాన్ని అల్లాడిద్దామని ఫిక్స్ అయినా సో ఫ్యామిలీ అందరు కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళని అమ్మ నాన్న తాతమ్మ తాత అమ్మమ్మ వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ కూడా మంచిగా రెడీ అమ్మని చెప్పి అందరు సినిమాకి పోయి హ్యాపీగా సినిమా చూసి మంచి బిర్యానీ తిని ఇంటికి పోవచ్చు అంత మంచి సినిమా సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ మై హీరోయిన్ ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు నేను మర్చిపోలేదు సో షీ డేడ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఆ అమ్మాయి చూస్తే కూడా మన ఫ్యామిలీలో ఒక అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంతేనేమో సాంగ్లో సినిమా క్రూ మొత్తం ఏడ్చారు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఏడ్చారు నేను ఒక్కనే సైలెంట్ ఉండాలి ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ ఐ హ్యావ్ అ మెమరీ దట్ మా అక్కకి నేను ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్ళైంది సో భారత్లో డాన్స్ చేస్తున్నా నాకేం అర్థం అవుతా లేదు లైక్ ఐఎమ్ అండ్ మై ఓన్ జోన్ కార్ దగ్గర పిలిచి ఏడుచుకుంటా నా చేతిలో ఒక ఫార్టీ రూపీస్ ఏమో పెట్టింది అప్పట్లో నేను తీసుకొని జబ్బులు పెట్టుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి డాన్స్ చేసిన నా ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఐ రియలైజ్ హౌ ఇంటెన్స్ వాజ్ దట్ ఎమోషన్ లైక్ వాట్ షీ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ అనేది సో అట్లా ఐ ఐ ఐఎమ్ సారీ సారీ టు మై అక్క ఫర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ హర్ ఎమోషన్ దట్ టైమ్ అండ్ ఐ ఫీల్ సో ఓవర్వెల్మింగ్ నౌ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరీ వన్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న థియేటర్లో లగ్గం సినిమా చూడండి సూపర్ హిట్ అయినాక సక్సెస్ మీట్ల కలుస్తాం రోనక్ ఈ సినిమా నిజంగానే మీకు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి వర్క్ చేశారు ఇంతమంది సో అందరికీ ఈ లగం సినిమా పెట్టినటువంటి ముహూర్తానికి చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన ప్రొడ్యూసర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సార్ వేణుగోపాల్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లగ్గం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చిన అందరికీ మరియు లగ్గం ఫ్యామిలీకి అనిల్ అన్న ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు తను మైనింగ్ చైర్మన్ మా సిస్టర్ శారద ఉమెన్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ అందరికీ సుభిష్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లగ్గం సినిమా సుభిషి ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ఫస్ట్ సినిమా ఇది ఈ సినిమా తీసే ముందు సినిమాలు చూసినప్పుడు రెండు గంటలు చూసి ఆ ఏముంది లేదు సినిమా తీయడం ఓ రెండు గంటలు బాగుంది బాగలేదు అని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం కానీ ఒక రెండు గంటల సినిమా తీయాలంటే ఎంత వర్క్ ఉంటుంది ఎంతమంది కలిసి పనిచేయాలి ఎంతమంది కళాకారులు ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఎంతమంది ఒక ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకొచ్చి ఒక మంచి సినిమాను తీయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ లగ్గం ఫ్యామిలీ ఎంత కష్టపడ్డారు నా కళ్ళతో చూశాను అది అనుభవించాను ఆ సినిమా తీయడం అనేది అంత ఈజీ కాదనిపించింది బట్ అల్టిమేట్గా ఒక సమాజానికి ఒక మంచి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనే కాన్సెప్ట్తో ఈ లగ్గం మొదలుపెట్టాం ఈ మెసేజ్ని ఒక అందంగా తీర్చిదిద్దిన మన డైరెక్టర్ గారు రమేష్ చెప్పాల మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం కానీ మన ఆలోచనని ఒక సినిమా మీద చూపించి అందరికి నచ్చేలా చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని రమేష్ చెప్పాల గారు చేశారు థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు తర్వాత 
చరణ్ అర్జున్తో ఫస్ట్ మీటింగ్లో చెప్పాను చరణ్ నాకు చిన్నోడు చరణ్ అని పిలుస్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు చరణ్ మన సినిమాకి మ్యూజిక్ చాలా బాగుండాలి స్టోరీ కొంచెం అటిట్ అయినా కూడా ప్రేక్షకులకు మ్యూజిక్ ఉంటే తప్పకుండా చూస్తారు అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది దీని మీద మాత్రం నేను నేను వదలనని చెప్పాను కానీ నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా మంచి పాటలు కంపోజ్ చేసి ఒక లగ్గానికి మంచి అందాన్ని ఇచ్చారు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ చరణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే బాలరెడ్డి గారు ఫోటోగ్రఫీ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు నేను ఒకటే చెప్పాను రమేష్ గారికి టెక్నికల్గా లగ్గ మూవీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కావద్దని చెప్పాను తీస్తే బాగా తీయాలి లేదంటే తీయొద్దు అనే కాన్సెప్ట్తో వెళ్ళాను సో రమేష్ గారికి అదే చెప్పాను మీకు ఖర్చు విషయంలో కానీ టెక్నీషియన్స్ విషయంలో కానీ సింగర్స్ విషయంలో కానీ యాక్టర్స్ విషయంలో కానీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కావద్దని ఆ విషయంలో తను అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏ క్యారెక్టర్కి ఎక్కడ ఉండాలని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని మంచి సినిమా తీశారు ఇందులో ముఖ్యంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ రోహిణి గారు సినిమా నిండా వాళ్ళిద్దరు ఉంటారు వాళ్ళ యాక్షన్ చూసి సినిమా నేను కూడా లాస్ట్కి చూశాను నాకు చూపించరని చెప్పాడు మొత్తం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను చూశాను నేను కూడా సినిమా లాస్ట్కి చూశాను వాళ్ళిద్దరు యాక్షన్ చూసి ఐ వాజ్ షాక్డ్ యాక్చువల్లీ అని నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఎమోషన్ సీన్స్ మన సినిమాలు ఉంటాయా అనేది రియల్గా నిన్న కామారెడ్డిలో ప్రీమియర్ షో వేసాం ఎంతమంది సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నారు నేను సినిమా చూడట్లేదు పీపుల్ని చూస్తున్నాను వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది నేను చెప్తున్నాను ఈ లగ్గం సినిమా సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ సినిమా అంతా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ కూర్చున్నారు సీట్లో కత్తుక్కొని ఇట్లా కూర్చొని చూస్తున్నారు నేను వాళ్ళని చూస్తున్నాను ఇట్ వాస్ సో ఇంప్రెసివ్ అంటే అప్పుడు డైరెక్టర్ యొక్క పనితనం కనబడింది ఇంతమంది అతుక్కొని కూర్చొని స్క్రీన్ మీదనే ఫోకస్ పెట్టి చూడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది సినిమా థియేటర్ బయట నుంచి వచ్చేప్పుడు చాలామంది నా దగ్గరకు వచ్చేసి మీద పడినారు ఎంత మంచి సినిమా తీశారు సార్ మీరు ఈ లాస్ట్ పదేళ్లలో ఒక కుటుంబం చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూర్చొని చూసే సినిమా లగ్గం లాస్ట్ పదేళ్లలో అని అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అందరిని వీళ్ళందరిని మనసులో గుర్తు చేసుకుని ఇది నా పని కాదు నేను ఓన్లీ చెక్కు రాశాను వీళ్ళ పని అని చెప్పాను నేను వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా పనిచేశారు మణీష్ శర్మ గారు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చారు చాలా బాగుంది థియేటర్లో ఆ ఎఫెక్ట్ చాలా చూడొచ్చు మీరు సో ఈ సినిమాకు పనిచేసిన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున సుభిష్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తరఫున ధన్యవాదాలు మ్యూజిక్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా సాంగ్స్ అన్నీ బాగా హిట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ మీరు సాంగ్స్ ఎట్లా ఆదరించారో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లగ్గం రిలీజ్ కాబోతుంది థియేటర్స్లో తప్పకుండా మీరు అందరూ చూసి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాము ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ప్రజ్ఞని తెలుగులో పరిచయం చేస్తున్నాము తప్పకుండా ఆమె ఆల్రెడీ తమిళ మలయాళంలో చేసింది ఇప్పుడు తెలుగులో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఆమె సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాము సాయి గారు మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు లగ్గం నాకు ఒక మంచి బ్రేక్ వస్తుందని ఆశ ఉంది ఆలోచన ఉంది తప్పకుండా మీకు బ్రేక్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను గుడ్ లక్ సాయి అండ్ ప్రజ్ఞ థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారు రమేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సార్ సో ఈ పెళ్ళికి పెద్దను కదా అందుకోసమే ఈ గెటప్లో వచ్చాను పెద్దరిక ముందు ఆహార్యంలో కనబడాలి కదా అని ఇలా పంచకట్లో వచ్చాను సో లగ్గం లగ్గం అనే ఒక టైటిల్ వినగానే మనకి దాని చుట్టూ ఉన్న కొన్ని అనుభూతులు కొన్ని జ్ఞాపకాలు కొన్ని సంఘటనలు గుర్తొస్తాయి ప్రతి మనిషికి లగ్గం అనేదంతో 
అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అది వాళ్ళ అన్నలగ్గం అవ్వచ్చు వాళ్ళ చెల్లిలగ్గం అవ్వచ్చు వాళ్ళ అక్క లగ్గం అవ్వచ్చు వాళ్ళ బాగల బావలగ్గం అవ్వచ్చు వాళ్ళ బంధువులు ఎవరో ఒక లగ్గం గుర్తొస్తారు లగ్గం అనగానే అంటే లగ్గంతో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక తెలియని చిలిపి తగాదాలు మంచి జ్ఞాపకాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇలాంటి లగ్గాన్ని తెలంగాణలో పూర్తిగా లగ్గం సంబంధించిన కల్చర్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఆచారాలు కానీ దాని వ్యవహారాలు కానీ ఎవరు ఇప్పటివరకు పోర్ట్రేట్ చేయలేదు సో ఎంతో భిన్నమైన సంస్కృతి ఎంతో భిన్నమైన విషయాలు ఎన్నో మంచి ఆచారాలు ఉన్న దీన్ని దీని నేపథ్యంలో ఒక కథ ఎందుకు చెప్పకూడదు ఎస్ లగ్గం అనే నేపథ్యంలో ఒక కథ చెప్పాలి డెఫినెట్గా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి జీవితానికి లగ్గానికి విడదీయలేని సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఏం చెప్దాం ఒక బలమైన కథ చెప్పాలి ఎట్లా ఆ కథ మీ అందరి అయి ఉండాలి మీ అందరినీ ఆ కథలో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అలాంటి కథ సో చెప్పాలనుకున్నాను సో అది అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ తీసుకొని సో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ కా ఈ సినిమా మొదలవ్వడానికి కారణం మన సుబిషి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమైన కారణం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఎంత మంచి కథ రాసుకున్నా ఎంత మంచి ఆలోచన ఉన్నా అది ఈరోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చి అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున విడుదలవుతుందంటే సో దాని వెనుక మా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి కృషి ఆయన పట్టుదల ఆయన సంకల్పం అన్నీ ఉన్నాయి ఒక టెక్నీషియన్కి గౌరవం ఇవ్వడం ఒక టెక్నీషియన్కి ఏం కావాలో ప్రొవైడ్ చేయడంలో నేను నిజంగా ఎన్నో సినిమాలకి రచయితగా పనిచేశాను ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్లు చూశాను కానీ అంటే ఒక టెక్నీషియన్ ఏదైనా పనిచేస్తుందంటే సలహాలు ఇవ్వడం కానీ తర్వాత వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ చేస్తారు కానీ నాకు పూర్తిగా నేను ఏదైనా చెప్తే నన్ను అర్థం చేసుకొని ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పడం ఒక ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ ఇచ్చేసాము సో అట్లాగా ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చిన్నార్జున్ కానీ సో మా ఎయిటరు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ కెమెరామెన్ బాలరెడ్డి గారు కానీ ఇట్లా నా టెక్నికల్ క్రూ అంతా కూడా నేను ఏరి కోరి మరీ పెట్టుకున్నాను మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని మన కోసం అంటే సినిమా కోసం మనసు పెట్టి పనిచేసే వాళ్ళందరినీ నేను హైర్ చేసుకున్నాను సో అట్లాగే నటీ నటుల విషయాలకు వస్తే నటకిరెడ్డి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ మా రోహిణి గారు కానీ సప్తగిరి కానీ ఇట్లా రచరవి కానీ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు కానీ రఘుబాబు కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఫార్టీ మెంబర్ ఆర్టిస్టులు ఫెమిలియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఎస్టాబ్లిష్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు సో మణి శర్మ గారు లాంటి సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తీసుకున్నాము సో ఇట్లా అందరినీ కలుపుకొని పోయి అందరి తాలూకు ఆలోచనల్ని షేర్ చేసుకుంటూ లగ్గం అనే ఒక సినిమాని ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను సో ఇప్పుడు వరకు రిలీజ్ అయిన పాటలు కానీ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ మంచి ప్రజాదరణ పొందింది సో లగ్గం అనే సినిమా ఎందుకు చూడాలి అని అంటే లగ్గం అనే సినిమాని లగ్గం అనే సినిమా ఒక అరిటాకులో వడ్డించిన విందు భోజనం లాంటిది ఇందులో షడ్ రుచులు ఉంటాయి ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది సినిమా తప్పకుండా అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు రోజు అందరూ తప్పకుండా థియేటర్ రండి మంచి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది ఇంకా ముఖ్యంగా మాట్లాడాల్సి వస్తే మన ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళతో నాకు మంచి అనుబంధం ఉంది వాళ్ళతో ఇప్పటికి నా మూడో సినిమా నా మూడు సినిమాలు కూడా నేను వాళ్ళతో చేశాను నిరంజన్ గారు కానీ మాధవ్ గారు కానీ నా మ్యూజిక్ టేస్ట్ పట్ల కానీ నాకు సంగీతం పట్ల ఉన్న జ్ఞానం పట్ల కానీ వాళ్ళకు బాగా ఇది అట్లాగే మా కాంబినేషన్లో తల్లి తల్లి అనే ఒక సాంగ్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సో అలాగే ఈ ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ అన్నీ కూడా మంచి ప్రజాదరణ పొందాయి సో ఈ సినిమా కోసం పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి క్యాస్ట్ అయిన క్రూ నటీ నటులకి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైనా పేరు మర్చిపోతే కూడా ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే సో అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మీ అందరి సహకారం మీ అందరి ప్రేమ మీ అందరి టాలెంట్ వల్లే ఈరోజు ఒక మంచి సినిమా తీసుకొచ్చాము సో ఇదంత ఒక సినిమా అనేది ప్రేక్షకులకు చేరాలంటే మీడియా అనేది చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తుంది నా ప్రీవియస్ మూవీస్ కూడా నాకు సోషల్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ అందరూ నాకు మంచి రిలేషన్ ఉంది సో అందరూ కూడా నాకు హెల్ప్ చేసి నా సినిమాల్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు లగ్గం అనే సినిమాను కూడా మీరందరూ కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి మీడియా మిత్రులు మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు మీడియా మిత్రులందరూ కొంచెం కోఆపరేట్ చేసేసి జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఒక మంచి సినిమా తీయడమే కాదు ఆ సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ ఒక స్టార్ హీరో ఉన్నప్పుడు దానికి ఈజీగా రీచ్ దొరుకుతుంది సో ఒక స్టార్ లేనప్పుడు ఒక కంటెంట్ బేస్డ్గా ఉన్న ఒక సినిమాని తీసి ప్రేక్షకుని థియేటర్కు రప్పించడం అనే దగ్గరే అసలైన సమస్య మొదలవుద్ది సో అట్లా దాన్ని కూడా మేము ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ మాదైన
ఇట్లా అనేక ప్ర ప్రమోషన్స్ చేసుకుంటూ రెండు రాష్ట్రాల్లో రెండు ప్రమోషన్ వెహికల్స్ తిప్పుతూ సో అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి బహుమతులు ఇచ్చుకుంటూ ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ మేము సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాము సో మీరందరూ కూడా లగ్గం అనే సినిమాని తప్పకుండా మీ బంధువులతో మీ కుటుంబంతో అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున తప్పకుండా రండి ఇది మీ ఇంటి లగ్గం అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున ఇది మన ఇంటి లగ్గం అవుతుంది సినిమా తప్పకుండా మీరు ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు అండ్ రమేష్ గారు రైటర్గా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలని మనకు అందించారు ఇమోషన్ ఎలా పండిస్తారో విడిగా చెప్పక్కర్లేదు వారి రైటింగ్లో మనకి ఇంతవరకు రుజువు అయిపోయింది మరొకసారి ఈ లగ్గం సినిమాతో మనందరి మనసుల్ని లాక్కుంటారని ఆ నమ్మకం మాకుంది అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున థియేటర్లో కలుద్దాము అండ్ రమేష్ గారు ఒక్క నిమిషం వేణుగారి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఒక్కసారి వేణుగారిని సత్కరించుకుంటారు వేణుగారి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడీ అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు మర్చిపోకండి లగ్గం ఇన్ థియేటర్స్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ